，耶耶耶！这也是 scratching 一个 dancing way。上次我们讲了 To Chris p r a y e r 相信很多人发现，哇，花了很多时间去练习，但是进步的速度很慢。那没关系，今天我没有打算要教你新的或更进一阶的 scratch 技巧。因为我希望能够让大家能再多一点的时间去做一个练习，那我之后再讲一些更加进阶的东西的时候，你必须要把你的 Two Chris p r a y e r 练到一个很熟练，你才有办法再做我,我之后要讲的那一些更进阶的那些动作。好，那既然说今天我没有打算要讲 s q u a t c h 的技巧，那今天我要干嘛呢？其实我今天要讲的是。跟 r a k e r Hand 有关的，记不记得我之前曾经有一集已经讲过，说在 r a k e r Hand 我手要怎么做摆放，还有该摆放的位置之类的。那今天我要讲的是一些更进阶的 r a k e r Hand 的控制。为什么要讲这个呢？其实这个更进阶的 r a k e r Hand 的控制也会跟之后我要讲的。那些进阶的动作会有相关联，那我今天就是来做一个补充。好的，记得我之前曾经讲过說，说在 Raker Hand 这个部分，我在做推跟拉的时候，是用肩膀的手臂这一个部分去做推跟拉，对吧？那我今天要讲的是更细节的，就是在你推的时候，还有在你拉的时候，我分别是要用哪几只手指去做这个推跟拉的动作。好的，其实如果说你对这个方面有疑问的话，你可以去搜寻或者是购买 DJ Cuber 的一个唱盘店 s l i p m a t 他这个唱盘店的封面上面就有跟你解释说，你在做推跟拉的时候，你要用的手指各是哪几只？我拿给你们看，这个就是 DJ Cube 出的唱盘店，它叫做 Butter Rocks。那为什么我说要去搜寻这一个唱片店的封面呢？这是因为，它在这个封面的背面这个部分，它有写到你做推跟拉的时候所使用的手指的部分。好的，那这上面所写的就是，他跟我们讲说，我们在做推的时候，用食指还有中指这个部分去做推。那拉的时候用无名指跟小指去做拉，它把你的四只手指头分别做不同的功能。为什么要这样做？它其实是为了要让你在做 scratch 的时候，因为你做到越后面，你可以越做越快。当你越做越快的时候，如果说你的推跟拉都用同样的手指去做推跟拉的话，那你的手指会很容易。会混淆掉，你的脑袋会无法转换很快，所以变成说你必须要去做一个区别。你练习的时候，你要把你的推的手指跟拉的手指做一个分开。你在做越做越快的时候，才比较不会去因为你的脑袋打结了而混淆掉。所以，那你要自己去找出你自己习惯的推跟拉所使用的手指。以我来说的话，因为我们这个教学，我几乎都是用这个西代式的唱盘。那西代式的唱盘会稍微必须要做一个改变，不能说依照他所说的推用食指跟中指，还有拉用无名指跟小指，因为你会发现，当你的手摆上去的时候，你的小指根本碰不到。这个唱片，所以理所当然的，你根本不会用到
小指这只手指，那怎么办呢？以我来说的话，我在做推的时候，我都是用食指跟中指做推。那拉的时候，我会用中指跟无名指做拉，这样子我就区隔开来了。我中指变成只是说，是一个。辅助还有固定我的手指、手掌的位置的功能，那我的推会变成是主要以食指，我的拉会主要以无名指，这个就是我所说的，将你的手指的功能分开来，这样子你之后做 scratch 的时候，越做越快的时候，它才比较不会混淆掉。你的脑袋才不会打结。好，这个是我对上次的 r e c k Hand Control 要做了一个补充的部分。那再来就是说，其实我们在做推跟拉的时候，我们除了用肩膀跟手臂这一块去做推跟拉以外，当我要做一个很细微的控制、很细微的声音变化。就像我上一集所讲的 drag 这个动作，我可以用另外一种方式去做 drag， 我称它叫做压跟提。那为什么要这样讲呢？其实它这一个压跟提的动作，跟你的手臂已经没有关系了，它是用你的。这一个手腕的部分，将你的手掌往下压，跟拉提的时候是用你的手指的部分往上拉提，去做一个 drag。那这个声音会变得很细微。第一来说，这种将推跟拉分开来。变成两种方式会有一个好处，就是当你做一个很强烈的声音的时候，你用手臂去推的声音会比较强，像是 chirp 或者是 stab 这种，你必须要去做一个很强力、很强劲的声音，很 sharp 的声音。通常你用手臂这一块做出来的声音会比较漂亮、比较清晰。至于你要做一些比较细微的操作。比较有一个声音快慢上的变化，你如果用这种压跟提的方式，它的声音会比较柔软，比较滑顺，声音从一个强烈突然变成较为柔顺的那种感觉。好，怎么说呢？那我现在实际的做一次。记得我上次所讲的 drag， 我们如果说用手臂做一个 drag， 它是由快变慢，会变这样；拉也是一样，由快变慢。那我如果做一个压跟提的方式，它会是。刚才这个就是主要是以手腕这个部分做一个压跟提的方式，而且我相信之前有看过我的影片的人都会发现，其实我在之前做一些 freestyle scratch 或者是我在教一些 scratch 的技巧的时候，我其实就已经有在用一些压跟提的一个技巧。那这有什么好处呢？其实这个好处也是跟，跟我刚才所讲的，你把手指分开来做推跟拉的好处是一样的。因为当你推跟拉，把它做一个声音强烈跟声音较为柔软的这种声音，做一个分开不同的方式去做推跟拉的话，你在你 scratch 越做越快的时候。
，你才不会脑袋打结，造成说你每一个动作都要用你的手臂去做推跟拉，会很难去把它将很强烈的声音跟柔软的声音区别开来，因为你会很难去做一个转换。所以，当你在做练习的时候，最好是将你想要把它变得很强劲的声音，去习惯用你的手臂去做推跟拉。那你想要让它听起来是有一个声音变化、柔软的变化、减慢速度的变化这种的声音，这种的 scratch 的话，那你要习惯让你的身体去做一个用压跟提的方式去做，才不会说你在之后 scratch 要做越做越快的时候。而造成一个混淆掉。好，那这个是我今天所要讲的一个主要的主题。那接下来我们可以稍微做一点练习，去做一个提压跟提的一个动作。那我们以以 drag 来做一个练习，好了。好，那我做一个 drag。往前推的 drag， 那我用压跟提的方式，在这边我先跟大家先事先讲一下，我在推的时候我用压，而且飞的打开，我要收回的时候不让它发出声音，我先关掉飞的，然后手掌夹起来往上提收回来，好，再做下一个 drag， 关起来，往上提，好，那我们现在来做一个连续动作。好，那接下来我们来做一个 reverse 反向的，一样。那这样子，我们就是拉的时候用一个。提起的动作，然后要让它回复的时候做一个飞的小影后，再压回去，拉的时候提，关飞的，再给它压回去。好，那我们现在来做一个练习。这样能够理解了吗？那我们接下来就是练习这个压跟提的方式，然后跟着音乐来做。好，一样，保持点律动。是我今天要讲的一个主题，压跟提。那希望就是说，我多给你们这些时间，然后你还是要多练习一下你的 two k s p r a y e r 这样子，我们之后在讲更进阶的动作的时候，你才比较有一个概念。那再来就是
这个压跟提的动作，就是在你做一个 freestyle scratch 的时候，稍微注意一下，然后将你的推跟拉的声音稍微做一个区隔开来，强烈的用你的手臂，柔软的用你的手掌。那希望说你们这样子越做越多这一种的分开来的一个练习，像是我所说的。功能分开的这种练习，那接下来，我希望说对你来说可以越来越容易去做，而且越来越丰富。好，那最后，这就是我们今天的主要的主题：压跟体。那希望你们继续锁定这个频道，我们下次见 ，Have a good one。